Hari Senin sesudah penampakan Tuhan. Dikisahkan oleh Santo Matius dalam Injil bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap dan berita tersebut sampai kepada Yesus. Sebagai reaksi Yesus menyingkir dari daerah tempat pekerjanya yang awal dan menuju daerah Galilea. Pelayanan di Galilea ini dimulai dengan sebuah pewartaan seruan untuk bertobat dan percaya kepada pesan kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam kitab suci diterangkan dalam berbagai cara dalam bentuk perumpamaan. Mulai dari urusan dapur, urusan kantor, urusan ketentaraan, pesta, raja, dan sebagainya. Yang semua mau menandaskan bahwa setiap orang yang mau dengan setia mencari hakikat kerajaan Allah akan bisa menemukan di tempat dimanapun orang-orang ini membaktikan diri. Jadi kebenaran kerajaan Allah bisa ditemukan oleh siapapun dari kalangan tempat kerja manapun. Nah, kerajaan Allah ini ditandai jika kerajaan Allah hadir, tandanya apa? Orang tidak lagi hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan atau kecemasan. Orang hidup ditandai dengan rasa damai, ada sukacita, dan yang paling utama ialah tuntunan terang roh kudus. Tiga perkara ini, kebenaran yang dituntun oleh roh kudus, Bahasa lainnya kebijaksanaan. Dan yang kedua, rasa damai dalam hati dan sukacita dalam roh. Itulah yang ditawarkan oleh kerajaan Allah. Dan syaratnya untuk mendapatkan ketiganya, sikap tobat. Mental yang diubah, dimanapun Anda hadir. Jangan sampai mendatangkan atau membuat orang lain jadi sakit. Atau orang lain ketakutan. Atau orang lain hidup dalam kekhawatiran. Itulah intinya kerajaan surga. Amin.